நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே நாம் திருவானை காவலிலே இருக்கிறோம் திருவானை காவல் அகிலாண்டேஸ்வரி அவளுடைய காது தாடங்கம் அந்த தாடங்கம் எப்படிப்பட்டது ஆதிசங்கரர் அந்த தாடகத்தை எதன் பொருட்டு பொருத்தினார் என்பதை எல்லாம் நேற்று பார்த்தோம் இந்த தாடங்கம் பொருத்துகிற ஒரு கடமை அல்லது பொறுப்பு அல்லது விருப்பம் காஞ்சி மடத்தை சேர்ந்தது அதே சமயம் ஒரு அன்பர் அம்பிகைக்கு தான் காது தாடங்கம் சார்த்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அவர் வந்து ஆலயத்திற்கு நிறைய கைங்கரியங்கள் செய்திருக்கிறார் அவர் விரும்புகிறார் அவரும் என்ன பண்ணிட்டார்னா காது தாடகத்தை செய்து கொண்டு வந்து விட்டார் ஆனால் அப்பொழுது மடத்தை சேர்ந்த சங்கரர் அப்பொழுது மடத்தினுடைய மடாதிபதியாக விளங்கியவர் நான் சொல்லுகின்ற இந்த சம்பவம் வந்து பெரியவர் காலம் இல்லை பெரியவர் காலத்திற்கு முந்தி நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தினுடைய தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டு இந்த காலகட்டம் அப்பொழுது அந்த அந்த காலகட்டத்தில் நடந்தது அவர் என்ன பண்ணிட்டார்னா என்னுடைய காது தாடங்கத்தை தான் அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு சாற்ற வேண்டும் நான் தான் முதல்ல பண்ணி கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தான் கொண்டு வந்திருக்கிற தாடங்கத்தை சாற்ற வேண்டும் என்கிறார் மடத்தின் சார்பில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் காலகாலமாக இதை மடத்தும் செய்து வருகிறது வேறு யாருக்கும் இதில் அனுமதி இல்லை அதனால் மற்றவர்கள் இதில் தலையிடக்கூடாது என்று மடம் சொல்லுகிறார் ஆக அம்பிகைக்கான காது தாடங்கத்தை யார் சாற்றுவது மடம்தானா அல்லது வேறு யார் வேண்டுமானாலும் சாற்றலாமா கேள்வி வந்துவிட்டது மற்றவர்களிடம் நீங்கள் வந்து பல விதமான உதவிகளை பெறலாம் ஆனால் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடையாதுன்னு சொன்னால் எப்படி என்று அந்த காது தாடங்கத்தை சாற்ற வருகின்றவர் இருக்கிறாரே அவர் கேட்கிறார் இது ஒரு நல்ல போட்டி ஒரு அழகான போட்டி அம்பாளுக்கு செய்யறதுல போட்டி நான் தான் செய்வேன் நான் தான் செய்வேன் அப்படின்னு இதில் மடத்தினுடைய கோணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மடத்தினுடைய உரிமை இந்த உரிமையை விட்டு விட்டால் நாளைக்கு ஒவ்வொன்றாக நம்மை விட்டு போய்விடும் அப்புறம் மடத்தை நிர்வகிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் மடம் எந்த நிலையிலையும் பொதுவானது அது தன்னுடைய விரிமைகளை தன்னுடைய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எதற்காகவும் விட்டுவிடக்கூடாது அது வந்து தன்னுடைய கடமையிலிருந்து நழுவி வெளியே சென்று விடக்கூடாது அப்படின்னு நினைத்து தான் இல்லை இல்லை நாங்கள் தான் அணிவிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் இறுதியில் அது கோர்ட்டுக்கு போய் முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று வழக்கு மன்றத்திற்கு போய்விட்டது யார் தாடங்கம் அணிவிப்பது அந்த தனிநபரா அல்லது மடமா என்று இந்த விஷயம் கோர்ட்டுக்கு போய்விட்டது பெரியவர் இதை பற்றி ரா கணபதி அவர்கிட்ட பேசும்போது சொல்கிறார் இந்த மடம் கடந்து வந்த பாதை இது உனக்கு தெரியணும் எனக்கு ஒரு பாட்டி சொல்ல போய் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிய வந்தது அந்த பாட்டி அந்த காலத்தில் இந்த சம்பவங்கள் நடக்கும்பொழுது உடன் இருந்து பார்த்தவள் அப்படியே நேரில் நாம் அந்த சம்பவத்தை பார்ப்பது போல எனக்கு சொன்னாள் என்று அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் தனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பாட்டி தனக்கு சொன்னாள் என்று சொல்லி அந்த காலத்தில் சம்பவங்கள் எப்படி கடத்தப்பட்டது எப்படி பேசப்பட்டது சொல்லப்பட்டது என்பதற்கு ஒரு வழிமுறையையும் காட்டுகிறார் அந்த வகையில் தான் எனக்கு இந்த சம்பவம் தெரிய வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நுட்பமாக இதில் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் எப்பொழுதுமே ஒரு விஷயம் கோர்ட்டுக்கு போயாச்சுன்னு சொன்னால் அது அவ்வளவுதான் தீர்ப்பு எப்போ வரும் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது கோர்ட்டினுடைய நடவடிக்கைகள் அது போல் இன்றைக்கி பிரச்சனை இன்றைக்கோ இல்லை நாளைக்கோ கோர்ட்டுக்கு போகிறோம் உடனே உட்கார வச்சு பேசி என்ன ஏது அப்படின்னு பார்த்து உடனே தீர்ப்பு சொல்கிறது அப்படிங்கிறது ராஜாக்கள் காலத்தோடு முடிந்து விட்டது எப்பொழுது ஜனநாயகம் வந்து ஒரு சில முறைகள் உருவாக்கப்பட்டதோ அப்புறம் அதற்கு அதன் போக்கில் தான் போகணும் அதில் வெள்ளைக்காரர்கள் வந்து இந்த தேசத்தை ஆட்சி செய்த பொழுது சட்டத்துறையில் அவர்கள் தங்கள் ஊர் கிளைமேட் தங்கள் ஊர் சூழலுக்கு ஏற்ப என்ன செய்வார்களோ அதை போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் இங்கே பண்ணி கொண்டு கொடைகாலம் வந்தது என்று சொன்னால் குளிர் பிரதேசங்களுக்கு போய்விடுவது கோர்ட்டை இழுத்து மூடி விடுவது ரெண்டு மாதத்துக்கு வந்து கோர்ட்டில் நடவடிக்கைகளே கிடையாது அதற்கப்புறம் பின்னாடி வர வேண்டியது வழக்குகள் தேங்கி 
மலை போல குவிந்து ஒரு வழக்கு எப்பொழுது விசாரணைக்கு வரும் அது எப்பொழுது விசாரிக்கப்பட்டு முடியும் எப்பொழுது தீர்ப்பளிக்கப்படும் என்பது அந்த வழக்கு மன்றத்தில் இருப்பவர்களுக்கே தெரியாது என்கின்ற அளவிற்கு இன்றைக்கு காலம் மாறிவிட்டது அன்றைக்கும் கிட்டத்தட்ட அதுதான் நிலை ஆகையினால் கோர்ட்டுக்கு போய் நீதி பெறுவதை விட ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுத்து கொண்டு சமரசமாக போய் நீதியை அடைந்து விடுவது அப்படிங்கிறது தான் சிறந்தது இங்கே இந்த காது தாடங்க விஷயத்திலே மடத்துக்கு என்ன நடந்ததுன்னா என்று பெரியவர் சொல்லுகிறார் கோர்ட்டுக்கு போன பொழுது அன்றைய மடாதிபதி சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு பூஜை செய்கிறார் எப்படி பூஜை பண்ணுறாருன்னா பக்கத்தில் எலுமிச்சம்பழம்லாம் நறுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்து அப்படியே பிழிந்து சந்திரமௌலீஸ்வரருக்கு அபிஷேகம் செய்கிறார் அப்படி பிழிந்த அந்த எலுமிச்சம்பழ தோல் பாகம் இருக்கிறது அல்லவா அது அப்படியே விதையோடு அப்படி தூக்கி போடுறார் தூக்கி போட்டது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலத்தில் போய் விழுந்து அந்த விதை மண்ணில் புதைந்து புதைந்த விதை ஒரு எலுமிச்சை செடியாக வளர்ந்து பின்பு மரமாகி அந்த மரத்தில் காய்கள் காய்க்க தொடங்கி அந்த காய்களை கொண்டு எலுமிச்சம் பழமாகி அந்த பழங்களை கொண்டு திரும்பவும் சந்திரபோலீஸ்வர பூஜை நடக்கிறது அந்த அளவிற்கு அவ்வளவு நீண்ட காலத்திற்கு வழக்கு நடந்தது அதாவது விதை விழுந்து மரமாகி திரும்ப பழமாகி அந்த பழத்தை கொண்டு அபிஷேகம் செய்வதற்கு கிட்டத்தட்ட நான்கு ஐந்து ஆண்டுகள் ஏன்னா எலுமிச்சம்பரம் மரம் வந்து எப்போ வளரும் எப்படி பயன் தரும் அப்படிங்கிறது தெரியாது நாங்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் குறைந்தது ஆகும் அதை அந்த பாட்டி இப்படி சொல்கிறா இன்றைக்கு மாதிரி அன்றைக்கி கேலண்டர் போட்டு தேதி வச்சுக்கிறதோ தேதியை குறித்து வைத்து கொள்கிறதோ இந்த அச்சு வசதி குறிப்பு வசதிகள் எல்லாம் அன்றைக்கு கிடையாது அதனால் காலத்தை பேர் பாட்டி எப்படி சொல்கிறா அப்படின்னா பூஜை பண்ண எலுமிச்ச பழம் அதை விழுந்தது அது மரமாச்சு அதிலிருந்து திரும்ப பழம் கிடைச்சிது அந்த பழத்தை கொண்டு பூஜிக்கின்ற வரையில் ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு வழக்கு நடந்து கடைசியில் அது வந்து மடத்து பக்கம்தான் தீர்ப்பாச்சு அது வேறு விஷயம் ஆனால் அவ்வளவு காலமும் அம்பாள் காது தாடங்க ஓட்ட தாடங்கத்தோடு தான் இருந்தா அப்போ அந்த வழக்கை போட்ட மடாதிபதி நினைத்தாராம் நாம் உரிமை என்கின்ற பேரில் சண்டை போட போய் அம்பாளுக்கு ஐந்து வருஷம் ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் போச்சு பெசாமல் அந்த நபருக்கு விட்டு கொடுத்துருந்தால் அவர் போட்டிருப்பார் பூஜையாவது நடந்திருக்கும் தனிப்பட்ட மனிதனுக்கே நான் கூடாது அப்படின்னும் பொழுது ஒரு மடத்துக்கு இருக்கலாமா அடடா நாம் தப்பு செய்து விட்டோமே என்று எப்போ ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜெயித்துட்டால் கூட அதில் தனக்கு ஒரு ஞானம் கிடைத்ததாக அந்த ப பெரியவர் அந்த அந்த மடாதிபதி இருக்கிறாரே அந்த பீடாதிபதி மனதிற்குள் நினைத்தாராம் இந்த கருத்தை பெரியவர் சொல்லி எப்படியெல்லாம் தனக்கு முன்னால் இருந்த பராபர குருக்கள் சிந்தித்திருக்கிறார்கள் நடந்திருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் எல்லாம் இடத்துல நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் பகிர்ந்து கொள்கிறார் என்ன ஒரு அற்புதம் இல்லையா தொடர்ந்து சிந்தி குருவே